Ребята, давайте выпускать министра. Проходите, пожалуйста, не хочу вот сюда на стол. Мы так вот в тесноте, да не в обиде. Еще и без света. Ребята, кто-то задел нечаянно. Просто конференция в темноте. Так, ну как, все уместились? Давайте посмотрим, что все разделились, да, чтобы всем было удобно, комфортно. Конечно, сейчас мы об этом тоже вспомним. Да, всем местечко хватило. Но здесь свободное, да, если что? Вот сюда. Да, если кому-то не хватило местечко, мы стульчик сейчас подставим. Ну так, вроде потихонечку все собрались. Добрый день, дорогие коллеги. Давайте начнем нашу работу. Мы очень рады приветствовать вас в стенах Нижегородской правды. Меня зовут Власова Елена, я главный редактор газеты «Нижегородский спорт» еженедельного приложения газеты «Нижегородская правда». Я вам с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Сергея Юрьевича Панова, министр спорта и молодежной политики Нижегородской области. Сергей Юрьевич, ну, все мы прекрасно знаем, что вы не так давно заняли пост министра, поэтому, прежде всего, мы вас с этим поздравляем. Да, коллеги? Да. Да. Безусловно. И нам хотелось бы в первую очередь, конечно, узнать, а, как вы уже вот за тот а, коротенький период времени, что вы руководите министерством, успели вникнуть как-то в курс дела? А может быть, вам совсем и не надо было вникать в курс дела-то? Вы, может быть, все знаете уже, поскольку в спорте всю жизнь. Может, дел никаких нет. Ну, нет. Но на самом деле, хотелось бы поблагодарить правительство Нижегородской области в лице губернатора Валерия Павловича Шанцева и заместителя губернатора Сватковского, Валерия Заказанное доверие. Я думаю, что работа, проведенная за последние пять лет после баскетбольной службы Нижний Новгород, оценена по достоинству и надеюсь, что это послужило поводом для того, чтобы доверить такой значимый пост. Он оказался свободным после того, как Михаил Викторович Кальтонов пришел в токейный клуб «Торпеда». Признателен, что он выиграл, скажем так, конкурс у людей, которые давно в Нижнем Новгороде, давно занимаются спортом. Ну и высокое доверие постараюсь оправдать своей работой, своим отношением, своими делами, которые будут. Но что касается вашего вопроса насчет вникновения во все дела, во все дела, конечно, Вникнуть тяжело, есть какие-то дела, которые на поверхности значимые, более значимые, но пытаюсь вести переговоры уже со всеми клубами, спортивными командами, которые существуют. И основным еще из приоритетов является фестиваль болельщиков, который будет проходить с 12 июня на Грибном канале. Но со своей стороны хотелось бы сделать, чтобы все наши спортивные команды выглядели так, как баскетбольный клуб Нижний Новгород. Вчера была прекрасная победа, и поступательное движение, которым занимается клуб, сейчас, наверное, дает возможность быть примером, флагманом для того, чтобы другие остальные, другие нижегородские команды следовали этому примеру. Хотелось бы, чтобы у всех получилось. Это не просто, здесь нужно большое терпение, большое мужество даже, я бы сказал, потому что проблема существует у всех видов спорта с спортивными базами, с инвентарем, может быть, в меньшей степени, но условия для занятий профессиональным спортом, в первую очередь, и массовым, в Нижнем Новгороде и в регионах, существует. Несмотря на строительство ФОКов, на программу, все равно не хватает ни льда, ни залов, ни оборудования. И здесь только можно развиваться и развиваться дальше. Надеюсь, что благодаря совместной работе с прессой мы сможем привлекать большее количество детей, взрослых к занятиям спортом в первую очередь, ну и самое главное, к тому, чтобы люди интересовались. Поэтому на вашу поддержку мы тоже рассчитываем. Ну а со своей стороны хочу сказать, что, наверное, для вас это не очень приятное назначение будет, потому что придется выражать политику партии, политику государства, а не свои личные мнения. Поэтому какие-то комментарии для вас будут стандартными, скажем так. 
Спасибо за откровенность, да? Но в связи с этим хочется спросить, ну а как же БКНН? Потому что прошла информация, что вы остаетесь на посту, вы уходите. Нас просветите, пожалуйста, в этом направлении. Как же БКНН? С вами или без вас? Принимая пост министра спорта Нижегородской области, я выбрал сознательно это, потому что был много других предложений, но все они зациклились на том, чтобы надо было переезжать из Нижнего Новгорода. Да, точно надо бросать работу в клубе. Сейчас я думаю, что мы сможем совместными усилиями продолжать то поступательное движение, которое клуб получил в последнее время. И бросить клуб и баскетбол я не могу, вы знаете. Угу. Смысл всей жизни. Понятно. То есть среди всех направлений все-таки баскетбол будет приоритетным. Для вас лично я имею в виду. Ну, для меня лично приоритетным может быть, но это ни в коей мере не отразится на моих временных нагрузках, скажем так, именно по, баскет, по отношению к баскетболу. Сейчас у нас очень много проблем с футболом и с другими видами спорта. Поэтому мне бы хотелось то свободное время, которое у меня было во время занятий баскетбольным, только баскетбольным клубом, использовать на благо и развитие всего нижегородского спорта. Как это получится и насколько хорошо и как долго протянется, поживем, увидим. Я бы хотелось бы, чтобы все проекты, которые у нас имеются, имели бы положительное значение, завершение. Угу. Сергей Юрьевич, ну, э, я не знаю, как коллег, но меня как женщину очень волнует вопрос. Ну, а как семья-то ваша отреагировала на то, что вы стали министром спорта? Какова была их реакция? Соответственно, если не секрет, они переберутся в Нижний, если они до сих пор где-то тут не в Нижнем. Расскажите немножечко о своей семье. Ну, на сегодняшний момент семья осматривает возможность проживания в Нижнем Новгороде, они занимаются тем, что обещают доступное жилье, скажем так, для министра спорта, и школы для детей. Двое детей и супруга сейчас находятся в Нижнем Новгороде, готовят плацдарм для переезда, скажем так, в Нижний Новгород. Угу. То есть все-таки будете перебираться? Да, один старший сын уже давно переехал, он учится в университете в Нижегородском, в Лобачевском, играет в баскетбол за студенческую команду, за ПК Нижний Новгород-2 за дубль команды, поэтому первый этап уже был сделан, и сейчас остальная компания потихонечку перебирает, ищет пути для угу. переезда. А остальная компания чем занимается? Я имею в виду двое других ребятишек, тоже баскетбол для нет, себя выбрали? Нет, дочка очень активно болеет, Полина за нашу команду, у нее есть персональная форма, и в пятый класс она пойдет, наверное, скорее всего, в Нижнем Новгороде, Ей 5, 11 лет будет сейчас пятый класс, и младший Степан 4 года пока не занимается, но активную часть в жизни принимает семьи и супруга пока там хозяйка. Угу. Спасибо огромное. Но мне бы, знаете, что хотелось вас спросить? В последнее время, особенно вот сезон последний, 2013-14, интерес нижегородцев именно к игровым видам спорта, он вырос вот в разы по сравнению с тем, что было до этого. И мы нуждаемся, я думаю, Нижегородцы, Нижний Новгород, в хорошем спортивном игровом зале, универсальном, где могли играть и волейбол, баскетбол. Вот в этом направлении какие-то перспективы у нас прослеживаются? Ну, у нас наверное, начало нашей деятельности было с того, что мы хотели построить игровой зал, которого не хватает. Может быть, очень универсальный хоккей, баскетбол и волейбол там бы могли играть. Но на сегодняшний день пока все силы, средства и возможности направлены на подготовку к чемпионату мира. Стадион, который будет построен в ближайшие три года, обещает быть красивым, но функциональным. О строительстве борца спорта для игровых видов спорта пока идут разговоры на разных уровнях, какие-то инвестиции обсуждаются, места для постройки. Конкретно пока решение не принято, но эта идея витает в воздухе, которая необходимо воплощать в жизнь в ближайшие сроки, потому что и волейболисты сейчас уже планируют свои э, идеи по строительству волейбольного именно центра. Есть обсуждение уже, как бы под, подыскиваются какие-то инвесторы, но как, дальше уже как бы следующие шаги можно делать. Я знаю, что президент клуба Никита Гурьев обращался уже и по, во всевозможные инстанции, и мы обсуждали эту тему, но проект искательных работ пока нет. Угу. Ну, э, Нижний Новгород, понятно, у нас достаточно много спортивных объектов, но у нас в области, кроме физкультурно-оздоровительных комплексов, э, люди хотят, конечно, спортом заниматься активно. И вот у нас вопрос от нашего читателя из э, Варнавинского района. Он пишет так. Необходима спортивная площадка в селе. Сметная стоимость 40 тысяч, 46 тысяч. Вот я прям дословно привожу его. Да? В местном бюджете средств нет. Помогите. Вот такие вот как бы... Э, 
поддержку вот таким вот просьбам, вот таким проектам, она как-то планируется в перспективе? Ну, конечно, если просьба будет озвучена в подходящей манере, то это небольшие деньги, если это, ну, это только проектная работа, ну, да, да. Ну, это строительство, а все остальное. Пусть обращаются в Министерство спорта, конечно, мы постараемся помочь. Но всем помочь невозможно, потому что я говорю, что потребность колоссальная. Не хватает ни площадок, ни льда, ни залов, ни строительство фоков идет, она как бы эту проблему скрадывает, но потихонечку люди занимаются спортом, но таких плоскостных сооружений, наверное, все-таки больше касается муниципальных образований. Ну, Фоки должны, как бы, часть, частично проблему решают. Хотелось бы, чтобы фоков было больше, и площадки везде строились, и таких писем и обращений бы не поступало, потому что все были бы удовлетворены положением, но, к сожалению, по мере возможности будем отвечать и строить, и помогать. Uh -huh. Ну, то есть возьмем на заметочку заявку из Записано. Варнаинского района. Вот, ну, а продолжая разговор об игровых видах спорта, хотелось бы поинтересоваться. У нас как-то везде солируют мужчины, а вот дамы, ну, за исключением скифа, да, они немножечко у нас подстают. Тот же самый баскетбол выше уровня области как-то у нас вот не поднимается. Вот а, планируете ли вы какие-то меры поддержки вот именно женского командного спорта? Но я вам скажу, что как выступает Скиф, это пример и образец для всех мужчин, которые у нас играют во все остальное. С мячом и шайбой чемпионами страны наши мужчины станут Такого в будущем, скажем так, не в настоящем, да. Поэтому хорошо, что у нас есть Скиф, хороший пример, но есть обращение, если вот недавно, вчера разговаривали по поводу водного пола клуба «Олимп», там существуют определенные проблемы девочки и тренера и руководители клуба обещают что нужно улучшить условия финансирование как обычно все обещают медали и не стало проблема знаете что на всех не так просто нам распределить средства чтобы все были удовлетворены поэтому мужчин наверное все таки более привилегированы положение потому что мужчина это спорт в первую очередь женским Хоккеем, волейболом, водным полом, может быть, футболом, конечно, будем разбираться и надеюсь, что медали у нас уже у наших женщин будут на высшем уровне. Okay. Ну вот так всегда, будем разбираться, планируем. Ну, я вам сейчас не могу сказать конкретно, неделю только я начал как, ходить на работу, он мне сразу... О глобальном. Да. Да. Но, тем не менее, о, глоб... о глобальном не спросить нельзя. Вы уже оговорили, что нас в ближайшее время ждет а, вот этот вот замечательный футбольный фестиваль. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии подготовки находится вот эта вот работа и что на себя будет представлять? А, на сегодняшний день план мероприятия такой, что мы должны показать пять матчей обязательно. Это матч открытия и закрытия чемпионата и три матча сборной России. Площадка на Гребном канале, около вертолетной площадки, территория школы Гребли. Там будет установлен большой экран, где болельщики могут бесплатно приходить и смотреть в хорошей компании футбол. Будет установлена гостевая зона, где будет еда, напитки и возможности для отдыха. Рядом будет зона для гостей еще более, более скажем так, облагороженная. Поэтому сейчас ведутся переговоры о том, чтобы показать все матчи чемпионата на этой площадке. Это стоит дополнительных расход, но только что мы приехали в совещание, где в принципе принято такое знаковое решение о том, что это должно состояться. Решения сейчас будут притворяться в жизнь, как это будет выглядеть. Вопрос в ближайшие дни, чтобы мы приблизительно оценили и рассказали, какие будут условия для просмотра матчей. Но Скажу вам, что 21 матч, 20, весь каждый день будет футбол на грибном канале с большим экраном. Это то, что, к чему мы придем. Будет музыка, будут спортивные соревнования, волейбол и мини-футбол на, на, на песке. Там, зона фрисби, соревнования будут проходить. И мне кажется, что место для отдыха будет хорошее в течение этого времени. И надеюсь, что на дальнейшее использование этой площадки тоже в таких же спортивных целях, но без трансляции футбольных матчей. Ну это здорово, прям целая такая программа у нас предусматривается. Но я думаю, что у коллег любителей футбола в первую очередь, наверное, есть какие-то вопросы у нас созрели. Да? Вот. Есть, да, да, да. Да, секунду, вот молодой человек в зеленой майке, он всех ближе и всех широко поднимал. Пожалуйста. Тоже, тоже зеленой майки, там и зеленый свет. Да. А Василий Тюдин, газета Ваншетеп. А, недавно прошел велопробег 
дорога Минина, где губернатор Шанцев возглавил данную колонну, чем привлек в массовый спорт новых и новых спортсменов. Планируете ли вы какие-то инновационные подходы, методы, показав на своем примере, привлечь людей в массовый спорт? Спасибо. У меня проблемы с фокировкой. Нет размера. Поэтому, конечно, планируем. Я, честно говоря, не сторонник привлечения массовым, как таким показателем и одноразовым путем. Хотелось бы, чтобы люди прониклись именно такой глубиной вопроса. И какие-то моменты по поводу организации и улучшения наших материально-технических баз, такая глубина вопроса, чтобы все спортивные клубы, секции были удовлетворены работой. Конечно, я попытаюсь поучаствовать в возможных, в возможных своих спортивных акциях, какие будут проводиться мероприятия. Вот у нас на сегодняшний день запланировано там, 19 июня футбольный матч под флагом добра в Павлово. Я вообще в детстве в футбол играл, в воротах стоял, поэтому, может быть, научился мячи ловить или уворачиваться. Вот такой, такая будет акция, придет, наверное, при прямом участии, потому что это очень важная акция, очень важное мероприятие, дети получают э, возможность э, лечить леч, лечение. Э, уже более 39 миллионов собрано за предыдущий год. В этом году тоже несколько детей получат возможность э, для серьезного лечения своих серьезных заболеваний. Спасибо. Это ближайший шаг. Спасибо. Иван Адакимович, Сергей Юрьевич, так уж получилось, что профессиональная футбольная команда у нас в городе такая, какая она есть, но Тавалаев после последней встречи сказал, что такой игры мы больше не увидим, потому что у команды появится база и будет совершенно новая инфраструктура. Вот ваш комментарий по этому поводу. Что-то уже известно? Может быть, Тавалаев больше известно. Но на сегодняшний момент известно, что Волга в любом случае будет играть в футбольные национальные лиги. Базы сейчас для Волги прорабатываются. Вот только что мы провели встречу с главой администрации города Олегом Кудрашовым по поводу базы для Волги. В ближайшие дни.